Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo crear lanzadores para KDE. ¿Y esto por qué o a raíz de qué? De que es un problema bastante pero bastante repetitivo y muchísimo más común de lo que aparenta pese a ver otras alternativas como a la carte o como menú libre o como... Eh, menú editor, etcétera, etcétera, etcétera lo que quizás no se detienen o que nadie les explica porque hasta el momento jamás he visto un video que marque esas diferencias o que al mínimo te haga la observación pero pues bueno, este un agradecimiento enorme como siempre a los miembros del canal ya que sin ellos pues el Satiel no sería nadie P podré ser lo que quieran, hasta furro si tú quieres pero... Pero malagradecido no. <ríe> Hablas con la gente que me apoya. Y pues bueno, eh, vamos a hacer la prueba con esto, ¿no? Este, vamos a ponerle Firefox Developer Edition. Tú olvídate del programa, aquí puede ser el que sea, puede ser cualquier aplicación independiente. Esto lo hago simplemente porque es el ejemplo más simple, más sencillo. Y lo que quiero poner en contexto es lo siguiente absolutamente todos los entornos tienen una aplicación específica para este tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de Elementary, que es Pantheon, es menú editor, ya viene en sus mismos repositorios, y una aplicación que se podría considerar genérica es el menú libre, porque es open source, porque se adapta prácticamente a cualquier escritorio, pero tiene un problema, que si la entrada o la clasificación ya existe, sobre todo si es derivada, no te respeta esto y te crea doble entrada, ¿no? O sea, esto no, no me lo estoy inventando, aquí está la prueba, ¿no? Porque lo toma como si fuera una, un subdirectorio para... ¿Cómo decirlo? Como, como una alternativa al escritorio ya seteado o establecido. Y eso pasa porque las derivadas crean un, un segundo directorio, ¿no? Eso ya lo hemos visto en, en distintas ocasiones. Pero, eh, ¿aquí de qué va? De evitar precisamente esto, de irte por la opción genérica y lo que yo considero que deberías de hacer es la que va adecuada a la interfaz. En este caso, hay una que no tiene interfaz como tal, pese a que tú la instales, y se llama Kmenu, ¿no? Eh, apt search kmenu edit me parece que se llama eh, y vamos a, a esperar a que busque ¿no? en sus repositorios y aquí está kmenu edit entonces vamos a darle sudo apt espacio install kmenu edit si te pide tu contraseña la colocas y si te pregunta algo le dices que sí ¿no? y bueno eh, no la vas a encontrar aquí al menos que sea una distro pura eh, vean cómo no aparece como resultado, pese a estar instalada. Esto ya es un cambio que han hecho los desarrolladores con el paso del tiempo. Pero de preferencia hay, hay que también contemplar lo siguiente. Si tú estás usando un usuario normal, la aplicación la tienes que correr como usuario normal. Si tú eres usuario root o estás usando la cuenta de root, tienes que utilizarla o correrla como root. Entonces aquí ya se descargó el Furrofox de Voleper Edition. Y este, aquí en las descargas está, simplemente clic derecho, extraer aquí, o extract here, como dicen los gringos, y vamos a ponerlo en cualquier directorio, ¿no? Normalmente lo que se esperaría es colocarlo en, en la carpeta de OPT, que es un directorio interno del sistema donde va el other software, ¿no? Entonces, para fines práctico, si no desviarnos del tema y hacerlo lo más centrado posible, lo voy a mover a los documentos, ¿no? Entonces aquí prácticamente tenemos todos los archivos que conforman la aplicación, el binario, etcétera. Ahora, vean como aquí en, en el apartado de internet no tengo el Furrofox de Voleper Edition y si yo le doy Kmenu Editor o Kmenu Edit, dependiendo del de idioma en el que tú lo tengas, como aplicación normal, Podemos ir al directorio, desplegarlo, aquí hay un símbolo de más y aquí están todas las aplicaciones, ¿no? Tan fácil como darle 
new item o nuevo... Eh, pues sí, nueva, nueva aplicación. En este caso, el nombre. Pues Firefox de, de Developer. Ahí está. Nombre, descripción, Furrofox. De... ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a esta gente rara? DevOps, ¿no? Muchos van a decir, ay, ¿qué tiene que ver con DevOps? ¿No? Comentario developers. Aquí le puedes poner lo que quieras. Y en comando, muy importante, aunque aquí casi no se vea, tiene un icono de búsqueda. Este icono va a estar apuntando a donde tengas la aplicación. En este caso, documentos, Firefox y el binario o directamente el aplicativo, ¿no? Ahora, le falta un icono. Generalmente todas las aplicaciones tienen su, su mismo icono dentro del, de la carpeta contenedora, ¿no? Entonces nos vamos a ir a documentos, furrofox, a default, no, browser, chrome, icons. No me pregunten por qué lo tiene almacenado aquí, pero pues aquí lo, nos vamos a agarrar de este. Y ya está, ¿no? En caso que sea una opción o correr un script, o crear un tipo lanzador, pues aquí también tienes la opción de correrlo en terminal, o agregarlo en, al pad, o correrlo con un usuario diferente, estas serían como opciones avanzadas que no tienen todos, o que muy contadas personas pues, los van a ocupar, ¿no? Ya una vez que le das todos los datos, eh, ya lo puedes guardar, le das aquí en save, que es guardar, y ya se actualiza, ¿no? Ahora, aquí también puedes este, arrastrarlo por acá, para tenerlo en orden, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo por arriba para respetar el orden alfabético. Aquí está. Y creo que me pasé. Ahí está, ¿no? Entonces le das en Save, guardas los cambios y ya le das en Quit o Salir. O cierras la ventana, le das aquí Cerrar. Y ya cuando te vas acá, si todo lo hiciste bien en el apartado de Internet, ya lo vas a tener como una aplicación. Ahora, aquí lo ordena un poquito diferente. Este también se tiene que actualizar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para que um, se actualice, cómo decirlo? Sin tener que reiniciar, pues simplemente cierras la sesión, ¿no? Para que se vuelva a recargar el entorno. Puede haber casos, sobre todo nuevamente en las derivadas, que esto suele, suele ser un problema y sí recomendaría pues reiniciar para que cargue toda la interfaz, eso no crean que es problema mío o, o que lo estoy haciendo mal, simplemente porque las derivadas, sobre todo, tienen esos candados o bloqueos, ¿no? Vean, como en este caso, ¿no? Entonces, por, por este tipo de cuestiones, pues no me, no me agrada tanto porque incluso luego ya no te deja ni siquiera iniciar la sesión porque este entra en conflicto con el sabor original o etcétera. O sea, es muy volátil, um, yo he intentado incluso la, la aberración de ponerle repositorios de, de Parrot a Elementary y me descompone algunas cosas y las reconoce, otras cosas que no. Este, vean como aquí carga medio raro, ¿no? medio extraño, como que reorganiza los procesos. Y esto quizás cuando tienes un poquito más de experiencia, pues lo ves hasta innecesario, ¿no? O como un lastre. Y bueno... Eh, si todo lo hiciste correctamente, aquí ya lo vas a encontrar, ¿no? Obviamente está mal escrito, lo hicimos de rápido, pero funciona, que es lo principal. Entonces, si ustedes tienen entradas duplicadas y demás, no lo hagan con las aplicaciones genéricas, háganlo con las aplicaciones que corresponden a cada menú. Y lo más, pero más requete importante, no se mecanicen, o sea, muchos piensan que es regaño, que me gusta ponerme así, ¿no? Hasta yo me caigo gordo cuando me pongo así, pero tómenlo como algo reflexivo, porque KDE, o sea, es decir, KDE es lo mismo, sea OpenSUSE, sea FreeBSD, sea Arch, va a ser lo mismo, la, la base se comparte entre todos los Linux, entonces, si no está disponible, eh, por decirlo así, la aplicación en, en tu sistema pues sí tendrías que hacer uno que otro movimiento por ahí medio extraño pero por lo general este sí te lo está respetando no y pues de ahí en fuera pues ya nada más es este colocarlo allí donde tú quieras 
y aquí reducirle un poquito tal vez y ya cierras esto y ya sales de aquí y ya lo tienes como lanzador incluso o también que por ejemplo no sé uh, quieras tenerlo como acceso directo porque ya lo quieres jalar prácticamente de aquí al escritorio pues tan fácil creo que muchos no saben esto de que clic derecho agregar al escritorio ya te lo deja como un acceso directo no entonces creando bien y correctamente el menú prácticamente se vería reflejado en todos lados, ¿no? A mí no me gusta tener las sugerencias porque luego aparecen las páginas del gente allí. Entonces, este, pues como pueden ver, funciona correctamente. Aquí no se queden tanto con que Firefox se vuelve per edition, sino con el objetivo principal que es la creación de un menú en KDE, ¿no? Y pues bueno, sería prácticamente todo. este Esto también sobre todo pasa en los que son de código fuente que directamente tienen el binario. Eh, lo, lo vimos incluso anteriormente con Ice Whistle, que justamente es la competencia del Furrofox, que es la versión open source o libre. este Pero bueno, uh, nos, 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 se lo pedimos prestado a Parábola Linux, ya que ahí está actualizado en los repositorios. Uh, nos metimos al index de parábola Linux y lo descargamos desde allí, bajamos el binario y pues como prácticamente en teoría tiene la misma estructura que un Firefox, pues es tan fácil como crearle el acceso directo, ¿no? Si quieres checar sobre el proyecto Ice Weasel, este, pues chécate el canal porque ya también se habló bastante, muchos no me hicieron caso, por eso no le hice, no le di seguimiento, pero eh, a lo que voy es que al menos que tú te veas en la necesidad de crear... A, o utilizar una herramienta que de plano no esté si sí utiliza los genéricos pero mientras te sea posible quédate con la aplicación de cada entorno porque si tú creas este um, no sé utilizas a la carte como tu linux tuber que dicho sea de paso otra vez este, como tu Linux Tuber utiliza, yo he visto que utiliza la carte para todo. O sea, está en XFC a la carte. Está en Mate a la carte. Este, está en Openbox y utiliza la carte, ¿no? Cuando en realidad cada, eh, cada aplicación va de acuerdo a su escritorio. ¿Qué pasa si tú me ignoras y no me haces caso? Gráficamente sí vas a poder crear tu acceso directo. ¿No? Es decir, ahorita abro a la carte, hago exactamente los mismos pasos, creo mi lanzador para KDE, aparentemente va a estar creado correctamente, pero no se va a visualizar aquí, ¿no? Eso es, eso es lo que va a pasar, lo va a generar, pero al menos que tengas ese entorno, va a ser visible, ¿no? Entonces aquí la invitación es que, perdón, pero no se mecanicen, no, no esperen un tutorial, ¿no? O sea... Si ya viste cómo hacerlo en, en, en Ubuntu, pues es lo mismo para Debian. Si ya lo viste cómo hacerlo en Fedora, es casi lo mismo para un Arch y así, ¿no? Entonces, he ahí por qué yo menciono que siempre se mantengan en las, en las distros Cori o de la rama principal. Porque si tú lo aprendes en una distro pura, pues la derivada va a ser un chiste al lado de la pura porque ya vas a hacer el procedimiento pues más fácil no hasta incluso vas a sentir que tantos añadidos te estorban pero pues bueno eh, nada más para contemplar esa posible variante que, que, que siento que es una pregunta muy frecuente y pues nada más no entonces eh, pues un saludote a todos los miembros del canal ya que mes con mes este pues me siguen apoyando ya vi linuxero agrio RS Strange 3, Ismael Tunas, Eddie Ruiz, Isaac PM, Cristian González, Leandro Santiago, José David, Nuno Batista, Javier Coxca, Brian Salazar, México Shop, Joan, Fantasma 13XP, Campusano JP, Roberto Carlos Ortega Aragón, Carlos Daniel Ríos Rivera, El Amigísimo Caxi, Arturo GH, Consultora Vilan ZSRLDCB, Alejandro Flores Flores, Edmundo L, Magalant, que... De verdad, espero que te encuentres súper bien. No sé por qué desapareciste, Magaland, pero te extrañamos todos. My, my admin, my, 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 my todo, ¿no? Eh, pues bueno, te extrañamos mucho, Magaland. Jairo Tobar, James Méndez, Romelitos, Drilos B13, Omar, Omar Granados Castro, Edgar Sveik. Y pues bueno... 
voy a seguir en busca de Magali porque esto no se puede quedar así, ¿no? Devuélvanme a mi admin. Y pues bueno, eso sería prácticamente todo y nos estaríamos viendo en la próxima. Yo soy Satiel, ahora más apurado que nunca porque tengo otras cosas que hacer, por eso ya no los edito tanto momentáneamente, pero este, yo también sigo aprendiendo otras cosas, ¿no? O sea, el tiempo que yo tengo libre sí lo ocupo de manera eficiente, como en el Yugis, ¿no? Ahora sí, yo soy Satiel, bye.